はい、それではコーディル吹奏楽のための民話2回目の解説を始めていきたいと思います、はいえー、今日はですね60小節目からの解説とさせていただきます、はいえー、まずその60小節目からなんですけれどもこれ、えー、6小節か、えー、楽譜上は休みになっていますで、えー、出版社によってはバスクラビネットのパートが、えー、と小さく書かれていると思いますのでこれを、えー、参考に、えー、とその次に入るタイミングを測っていただけたらと思いますでもし、えー、と練習の都合上で、えー、バスクラビネットの方が不在という方はあの、えー、ベースが、えー、第2役で、えー、弾いていくというのも、えー、一つの手だと思いますのでこれも、まあ、練習していただけたらと思いますはいそしてえー、ベースが入ってくる、えー、66小節目からなんですけれども、えー、とまず、えー、と最初のこのピアノなんですけどまずポジションなんですけれどもこのピアノ、えーとまあ、必ずここは第3ポジションで取ってくださいでまず最初の D を読んで取りましてで、えー、とどうしても、えー、ついつい、えー、と最後の「A」の音をこのようにまあこれでも取れるんですけれどもここ,こうで今のやり方ではなくもう同じポジションで第3ポジションでもうこうすると、えー、非常に楽に取ることができますそでその後の、えー、次の小説も,もうこのように、えー、楽に取ることができます、はい、で、えー、と弓順なんですけれども今、えー、とピアノの入りの部分はアップからできましたでえー、とこれはあのクレッシェンドを聴かせるためにあえて67小節目のを、えー、と半分に切ってというふうに、えー、と弾いたんですけれども、まあ、これは、まあ、あのピアノからメソボルテまでの、えー、ダイナミクスになりますので、まあ、ここは、まあ、あの返していかなくても、えー、構わないと思いますけれども、あのまあ、意味順でやりますと。まあ、一人でもいけるんですけれどももっと,、えー、とクレッシェンドを聴かせてほ、えー、しいっていう、えー、指示があった場合はもう、えー、と先ほど1回目のようにやったパターンで、えー、やっていただけたらと思います、はい、そして、えー、とその後68小節目以降からなんですけれども、まあ、ここは、まあ、メゾホルテの音量になりますで、えー、弓順なんですけれども、えー、とポイントはですね、えー、と71小節目なんですけれどもえー、と2分音符があってその後四分音符が2つというパターンがありますでこれは、えー、と次の小説の弓順を、えー、考慮して最後の終わりのこの四分音符2つをこのようにアップアップという形で、えー、と入っていただきたいと思いますでそうするとその後,後の小説以降がダウンから入ってアップで終わるっていうそういうスムーズな意味順になると思います。はい、で、えっと、75小節目なんですけれどもここは、えっと、先ほどのパターンと違いまして、えっと、デクレッシンと書いてありますので,でここは、えっと、先ほどのような今アップアップってやったんですけどもここは、えっと、そのまま弓順で,で、えっと、その後のピアノをピアノの入りをアップでピアノに入るという、えっと、意味を持っています。でえー、とこれは、まあ、あのその次の77小節目の、えー、と弓順の兼ね合いも、えー、と含まれていますのでそこを、えーとえー、了解していただけたらと思います、はいでえー、その77小節目なんですけれどもここは、まあ、クレッシェンドが書いてありますので、まあ、楽譜上は1つのスライでつながっているんですけれどもここも途中で、えー、と200ずつで返していただいて。途中で返していいたただけたらと思いますただあの本来は一つのスライドでつながっていますので途中でパステージが途切れないようにしていただきたいと思います、まあ、今極端に弾い,て弾いたんですけれども今みたいに、えー、とここ途中でくっつりと途切れるような演奏ではなく必ずえー、と大きなスラーで、えー、つ,つながっているっていうイメージで弾いていただけたらと思います。はい、で、えー、とポジションなんですけれどもこの77小節目でまず最初あの1拍目のこの最初の「デーは必ず押さえてください。で、えー、と開放弦でやってしまうとこのように、まあ、あの今まで弾けないとっていうわけではないんですけれどもかなここをどうしてもあの。威厳があの一応音を一つ一つごとに威厳しないといけないのでここが大変になってきますので必ずえ最初はのでは押さえてください。で200拍
枠目に出てくるその A、D は、あの、その次の A をこうスムーズにつなぐために、開放権で引いていただきたいと思います。はい、ここまでよろしいでしょうか。そして、80小節目からアレグロモデラートで、先ほどのテンポと、と、えっと、早くなっていきます。で、この80小節目のこの、タイで、えっと、2小節、ゲイが、えー、あるんですけれども、ここも、あの、フォルテをキープすることと、で、その後の82小節目の指順を考慮して、ここは返してください。もう1小節単位で、2小節単位で返していただいて結構です。そして、82小節目の、この、まあ、あの、まあ、指順はもう普通に、もうこのように、え、弓順はもう普通に、え、オーソドックスに、え、弾いていただけたらと思います。で、ポジションも、え、先ほど77小節目で説明したのと同じように、最初のこの芸。ここは必ず押さえていただいて、まあ、このように2拍目の芸は、えっと、その次のアーを、えっと、スムーズに弾くために、ここは、え、解放弦で、え、取っていただきたいと思います。で、その後のポジションなんですけれども、で、えっ、ー、と、一番上の D の音が、あの、えー、スムーズにいけるように、えー、第3ポジションまで行きまして、で、えっ、ー、と、最後のこの、えー、83小節目の、えっ、ー、と、ゲームをこれも押さえていただけたらと思います。で、それ以降の84小節目のこの、ゲーセンで取っていただいても、今1回目でやったとおりに全部ゲーセンで押さえていただいても構いません。はい、で、えー、そして、まあのえー、86小節目からのこの8分音符がずっと続く部分は、もうここは、もうえー、とこの F、G、A というふうに続くんですけれども、ここはもうすべ、えー、て、えー、ともう今のようにもうオーソドックスに第1ポジションのを取っていただいて構いません。はい。そして、えー、その後、えー、88小節目に入るその前の部分は、まあ、ここはもう必ず、第1ポジションから第3ポジションという形になります。で、えー、88小節目から4分の3になります。で、えー、この表紙の変化と、で、えっ、ー、と、ここから少し若干テンポが、えー、緩やかになってきますので、このテンポのその入り、えー、入り方を、えー、そのまま飛び出さないように注意していただけたらと思います。で、えっ、ー、と、この最初の入ったこの88小節目のこのポジションなんですけれども、えっ、ー、と、200目に R が出てきますけれども、ここは、まあこ、こっちでも取れるないことはないんですけれども、ここはもう必ずもう確実に同じポジションで、このように第3ポジションで取っていただきたいと思います。で、えっ、ー、と、その3拍目以降からはもうずっと、パターンがずっと続きますので、もうここは全て解放弦で取っていただいて結構です。はい、えー。今日はこんなところになります。いかがでしたでしょうか。えっ、ー、と、ここの、えっ、ー、と、アンダーテルの部分も、えっ、ー、と、ゲ、えー、や、えっ、ー、と、デーとか、えー、出てきます。で、これを、えー、この、あえて、もう、もう、果敢に押さえて、演奏するか、あるいはこの、回復で、もう安全策を取るっていうあの方法なのかっていうもうねやっぱりあの音楽的にやっぱりあのテクニックにやっぱりあの評価されるのはやっぱり抑えて弾けるかにかかってきますのでここの絵をどうするかっていうのをえっと皆さん自身で考えながら練習していただけたらと思いますはい2回目の解説は以上になりますではまた次回。